നടൻ മോഹൻലാലിനെ സൂപ്പർ താര പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ച ചില സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് നരസിംഹം പൂവള്ളി എന്തുചൂടൻ എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് എത്തി മോഹൻലാൽ ആരാധകരെ കയ്യിലെടുത്തു ഇന്നും നരസിംഹത്തിന് വലിയ പ്രേക്ഷക പിന്തുണയാണുള്ളത് ഷാജി കൈലാസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലാണ് നരസിംഹം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഷാജി കൈലാസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പിറന്ന സിനിമകൾ ഏറ്റവും സാമ്പത്തിക വിജയം നേടിയ ചിത്രവുമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴും മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളിലൊന്ന് ഇതാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി വരുമ്പോൾ നരസിംഹ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഈ വിശേഷങ്ങൾ ഷാജി കൈലാസ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചില സിനിമകൾ അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കായി നിൽക്കും രണ്ടായിരം ജനുവരിയിലാണ് നരസിംഹ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലൊരു ചിത്രമാണ് ചിത്രം ഇന്നും ചാനൽ വരുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ആളുകളുണ്ട് ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത കാലത്ത് ജനിക്കാത്ത കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ആരാധകർ ആറാം തമ്പുരൻ എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം പങ്കജ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ സച്ചിക്കും വേണ്ടി ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചത് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ വിതരണക്കാരനായി സ്വർഗ ചിത്രം അപ്പച്ചനും വന്നതോടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഐഡിയ ഓക്കെ ആയി കഥയൊന്നും കയ്യിലില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും രഞ്ജിത്തും ചെന്നൈയിലെ ഈരാളി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇരുന്ന് കഥ ചർച്ച തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് ദാവിദ് രാജാവ് എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ചർച്ച പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അത്ര സംതൃപ്തി തോന്നിയില്ല പിന്നീട് കഥ മാറ്റി ചിന്തിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട നായകന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രേക്ഷകർ എന്നും രസിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അത്തരം ഒരു കഥയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ രഞ്ജിത്തിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ആറ് വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന എന്തുചൂടൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കിട്ടുന്നത് ഫ്യൂഡൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന മധുരമായ പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥയുടെ വൺലൈനുമായി ഞാനും രഞ്ജിത്തും കോഴിക്കോട് വണ്ടി കയറി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് ഡവറിൽ ഇരുന്നാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ ഓരോ ചിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും നിർമ്മാതാവിന് മുടക്കു മുതൽ കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ ജോത്സനെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ സച്ചിയുടെയും ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെയും ജാതകവുമായി ജോത്സനെ കണ്ടു ആന്റണിയുടെ ജനനത്തീയതി ഗണിച്ച് ജോത്സൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് കോടികൾ കൊയ്യാൻ രോഗമുള്ള ആളാണെന്ന് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും എന്നാൽ സച്ചിയുടെ ജാതകം നോക്കിയപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖം വാടി ഈ ജാതകം തീർന്നതായാണ് കാണുന്നത് മക്കളുടെ ജാതകം നോക്കിയാൽ ഈ സമയത്ത് അച്ഛന് ശേഷക്രിയ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ജോത്സൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയി രഞ്ജിത്തിനോട് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശോകൻ രാജൻ വിളിച്ചു അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവ് തല കറങ്ങി വീണു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ വരുന്നത് പ്രവചനം ഫലിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സച്ചി വിട പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആന്റണി ചിത്രം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് രജനീകാന്തിന്റെ പടയപ്പ റിലീസ് ചെയ്ത കാലമായിരുന്നു ആ ചിത്രം കണ്ടൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആവേശത്തിലാണ് ഞാൻ നരസിംഹത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത് എന്തുചൂടനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഫയർ മോഹൻലാലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി പിന്നീട് ലാൽ എന്തുചൂടിന്റെ ബാധ കയറിയത് പോലെയായിരുന്നു അഭിനയം വളരെ ഫാസ്റ്റായ മൂവ്മെന്റിൽ മ്യൂസിക് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് രഞ്ജിത്ത് ഓരോ സീനും മനോഹരമായി എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഫയർ വന്നു കയറുന്നത് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സീൻ ബൈ സീനായി ചിത്രത്തിലെ ഡയലോഗ് പറയുന്നവരെ എനിക്കറിയാം അത് സിനിമ തീർക്കുന്ന അസാധാരണ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണെന്നും ഷാജി കൈലാസ് പറയുന്നു ചിത്രത്തിലെ ഭീമൻ രഘുവും മോഹൻലാലും ചേർന്ന ഫയർ ഫൈറ്റ് സീൻ ചെന്നൈയിൽ ഒരു പെപ്സി ഗോഡൌണിലാണ് സെറ്റിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് കനൽ കണ്ണനായിരുന്നു ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ തീ കത്തിപ്പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മോഹൻലാൽ ചങ്ങനയിൽ സാഹസികമായി തൂങ്ങി വരുമ്പോൾ തീ കോളങ്ങൾ ഇരുവശങ്ങൾ നിന്നും വരും അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നാൽ ലാൽ ചങ്ങലിൽ തൂങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഫയർ ഇൻഫാക്ടുകാരന്റെ ടൈമിംഗ് തെറ്റി തീ കോളം മുഖത്തിന് നേരെ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും അയ്യോ എന്ന് ആർത്തു വിളിച്ചു ലാൽ പെട്ടെന്ന് മുഖം താഴ്ത്തിയതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവാവുകയായിരുന്നു സിനിമയുടെ രണ്ടാം പകുതി എഴുതിയപ